உலக அளவில் பசி ஒழிப்பு நாடுகளின் தரவரிசை பட்டியலில் நூத்தி பதினேழு நாடுகளில் இந்தியா நூத்தி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொன்னூத்தி மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா தொடர்ந்து சரிவையே சந்தித்துள்ளது மோடி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னர் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த பட்டியலில் இந்தியா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்தது தூய்மை இந்தியா வளர்ச்சி இந்தியா டிஜிட்டல் இந்தியா என்று பல புதிய இந்தியாக்களை உருவாக்கி கொண்டே போனார் மோடி அப்போதெல்லாம் மோடிக்கு ஆஹா ஓஹோ என்று முட்டுக் கொடுத்த பக்தால்ஸ் இப்போ இந்தியா அடைந்திருக்கும் இந்த மகா சைவுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார்கள் மோடி நம் நாட்டை தூக்கி நிறுத்துவார் என்று புழுகிக் கொண்டு திரிந்த பாஜக தவறான கருத்துக்களை தகவல்களை மக்களிடம் திணித்து மக்களை முட்டாளாக்கி வருகின்றது மோடி இந்தியாவை உலக அளவில் தூக்கி நிறுத்துவார் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இப்படி தூக்கி நிறுத்துவார் என்பதை யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் உலக அளவில் பசிக்கொடுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் அடிப்படையில் இந்தியா நிலைமை பாகிஸ்தான் இலங்கை வங்கதேசம் நேபாளம் போன்ற அண்டை நாடுகளை விட மிகவும் மோசமான நிலை அடைந்துள்ளது எல்லாவற்றிற்கும் பாகிஸ்தானை குறை சொல்லும் மோடி அரசை ஒப்பிடும் போது பசி ஒழிப்பில் பாகிஸ்தான் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளும் அதனால் அடைந்திருக்கும் இடத்தையும் பார்க்கும் போது அந்நாடு எவ்வளவோ பரவாயில்லை என்றே தோன்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொன்னூத்தி மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த இந்தியா இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொன்னூத்தி ஏழாவது இடத்திலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் நூறாவது இடத்திலும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்றி மூன்றாவது இடத்திலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதில் நூற்றி இரண்டாவது இடத்திலும் வந்து தொடர்ந்து சரிவியே சந்தித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மத்தியில் ஆட்சி அமைத்ததிலிருந்தே நாட்டை தொடர்ச்சியாக வறுமையை நோக்கி கொண்டு சென்றுள்ளது பாஜக தெற்கு ஆசிய நாடுகளிலேயே நூறு இடங்களுக்கு கீழ் உள்ள ஒரே நாடு இந்தியாதான் என்ற பெயரையும் வாங்கிக் கொடுத்துள்ளது பாஜக அது மட்டுமின்றி இந்தியாவில் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் இருபது புள்ளி எட்டு சதவீதம் இந்த பட்டியலில் கூட இந்தியா மற்ற நாடுகளை விடவும் அதிகம் என்பது வருத்தத்திற்குடையது இந்தியாவில் பிறந்து ஆறு முதல் இருபத்தி மாதங்கள் வரையான காலத்தில் போதுமான ஊட்டச்சத்து உணவு ஊட்டப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை ஆறு புள்ளி நான்கு சதவீதம் மட்டுமே என்பது ஓர் கசப்பான உண்மை பசிக்கொடுமை கவலைக்கிடமாக உள்ள நாடுகள் என கணக்கெடுக்கப்பட்ட நாடுகளில் நான்கே நாடுகள்தான் உள்ளன அதில் இந்தியா முப்பது புள்ளி மூன்று புள்ளிகள் பெற்று தீவிர பசிக்கொடுமை கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது பொருளாதார வளர்ச்சி மந்த நிலையில் இருப்பதாக சொல்லும் போது கூட அது அந்த அளவு நம்மை பாதிக்கவில்லை காரணம் அதில் பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகள் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் கார்பரேட்டுகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றதும் அதற்கு தடையாக இருந்த சட்டங்கள் வரிகளை எல்லாம் குறைத்து சலுகைகள் கொடுத்து கடன் கொடுத்து அதை சரி செய்ய முயற்சி எடுத்தது பாஜக அரசு இது பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்டது தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அழுத்திடுவோம் என்றான் பாரதி ஆனால் இங்கு ஒரு நாடே பசிக்கொடுமையால் செத்து மடிகிறது இதற்கெல்லாம் தகுதியற்ற பிரதமரையும் கையாளாகாத பாஜகவின் ஆட்சியை கொண்டிருப்பதே காரணம் நம்ம பக்தால் இதை பற்றியெல்லாம் பேச மாட்டாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக நபர்களால் பின்தொடரப்படும் உலக தலைவர் என்கின்ற இடத்தை கைப்பற்றி இருக்கிறார் மோடி இன்ஸ்டாகிராமில் மோடியின் பக்கத்தை மூன்று கோடி பேர் பின்தொடர்கின்றனர் தற்போதைய அமெரிக்க அதிபரான ட்ரம்ப் மற்றும் முன்னாள் அதிபரான பராக் ஒபாமா ஆகியோரை பின்னுக்கு தள்ளி பிரதமர் மோடி இந்த இடத்தை பிடித்திருக்கிறார் என்ற தேவையில்லாத பிடுங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் பக்தால்ஸ் பலவிதமான பிரதமரை பார்த்திருக்கிறது இந்தியா ஆனால் மக்கள் ஒரு பக்கம் தீவிர பசிக்கொடுமையால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பசிக்கொடுமையால் பச்சிலம் குழந்தைகள் இறந்து கொண்டிருக்கின்றன நாடு முழுவதும் பல கோடி இளைஞர்கள் வேலை இல்லாமலும் இரண்டு கோடி இளைஞர்கள் வேலை இழக்கும் சூழலிலும் உள்ளனர் பெண்களின் பாதுகாப்பும் உரிமையும் நீதியும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது விவசாயிகள் நசுக்கப்பட்டு தற்கொலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் காற்று மாசினால் தலைநகரம் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது ஆட்டோமொபைல் துறையில் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி வரலாற்றில் இல்லாத அளவு இந்திய பொருளாதாரம் பெரும் சரிவில் உள்ளது இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் சுய விளம்பரத்திற்காக நடித்து மக்களை ஏமாற்றும் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான பிரதமரை இந்தியா இப்போதுதான் பார்க்கிறது இந்தியாவை முன்னிறுத்தாமல் எல்லாவற்றிற்கும் மோடியை முன்னிறுத்துவது நாட்டின் வளர்ச்சியால் புகழை அடையாமல் ஒரு கூட்டத்தை வைத்து கொண்டு மோடி புகழ் பாட வைப்பது வளர்ச்சி வளர்ச்சி என்று சொன்னதெல்லாம் நாட்டிற்காக அல்ல அது மோடிக்கு தான் போல எந்த ஒரு நாட்டில் அரசனின் புகழ் ஓங்கி இருக்கிறதோ அந்த நாடு நலிவடைந்து இருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்று கிரேக்க பழமொழி ஒன்று உண்டு நலிவடைந்து கிடக்கும் நாட்டை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக அரசன் அப்படி அரசன் இப்படி வளர்ச்சி என்று பொய்யான தகவல்களை பரப்பி அரசனை புகழை ஓங்கி ஒழிக்க செய்வார்களாம் அப்போதுதான் நலிவடைந்து இருக்கும் நாட்டை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பே கிடைக்காதாம் அந்த பழமொழி இந்தியாவுக்கு நச்சுன்னு பொருந்ததில்ல முடிவு உங்கள் கையில்தான் மக்களே